നമസ്കാരം ഡോൺ സ്ലാഷ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കുറെ കൂട്ടുകാരൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ സംസാരം വളരെ ഓവറായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയെ കുറിച്ച് ചെറിയ മോശം കമ്മിറ്റികളൊക്കെ വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വളരെ എത്ര വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റുഡിയോ ഒന്നും നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ വളരെ ഇത്തിരി രസകരമായ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോയും വെച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വിവരം തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വാഡിനെയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ടീമിനെയും കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിശകലനമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൻ്റെയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വിശകലനമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടീമാണോ ഈ വർഷത്തെ ടീമാണോ ബെസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ച് ഈ വർഷം നമ്മൾ ഐ എസ് എൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് എങ്കിൽ കൂടി കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടീമിൻ്റെ വിശകലനത്തിൽ കുറച്ച് നിലവാരം പുലർത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമാണ് അതിന് കുറച്ച് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിരത്തുന്നു ഒന്നാമത് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐ എസ് എൽ നടന്നത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് എങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം നടക്കുന്നത് നവംബർ പതിനേഴിനാണ് നവംബർ മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൻ്റെ സ്ക്വാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എല്ലെ എല്ലാ ടീമിൻ്റെ സ്ക്വാഡും ഏകദേശം സെറ്റായത് ഒക്ടോബർ മുൻപ് തന്നെ ഏകദേശം ടീമുകളൊക്കെ സെറ്റായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ടീമിൻ്റെ എല്ലാ ആളുകളും വളരെ വിഭിന്നമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും സെറ്റാകാനും ടീമിൻ്റെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ വരുവാനും വളരെ ടൈം എടുത്തു എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ ടീം സെറ്റായതുകൊണ്ട് നവംബറിൽ വളരെ പ്രാക്ടീസോടുകൂടി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ടീം മുന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു സി കെ വിനീത് റിനോ ആൻഡോ സുനിൽ ഛത്രി പിന്നെ സന്ദേശ് ജിങ്കൻ എന്ന പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ മറ്റ് ക്ലബിൽ ബംഗ്ലൂരു എഫ് സി പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഏഷ്യൻ കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ടീമിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാതെ പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ അവർക്ക് ആദ്യം ആൻ തന്നെ മത്സരങ്ങളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല സുനിൽ ഛത്രിക്ക് മുംബൈ ടീമിൽ ആദ്യം പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ടീമിൻ്റെ ഒരു ലാഗിങ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീമിന് ഒരു കോർഡിനേഷൻ വരാൻ സാധിച്ചില്ല സി കെ വിനീത് വന്ന മാച്ച് തന്നെ വളരെ രസകരമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം സെറ്റ് ചെയ്തു എങ്കിൽ കൂടി ടീമിൻ്റെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ടീമുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്കിങ് അവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല എന്ന ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എല്ലാവരും സ്പെയിനിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും പരിചയപ്പെടുകയും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള മാച്ച് കളിക്കുകയും ആദ്യ മത്സരം വിജയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വീണ്ടും ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോ ആണ് ഒന്നും കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ടീം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എൽ ടീമുകൾ തന്നെ എല്ലാ ടീമുകളും വളരെ അനുകൂലമായി നല്ല ഭംഗിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ടീം സെറ്റും സ്ക്വാഡും എന്താ പിന്നെ കോച്ചുമായിട്ടുള്ള ലിങ്കും എല്ലാം വളരെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് എൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ വർഷം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നിരുന്നാലും ടീമിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഐ എസ് എൽ മികച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അത് അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം പത്ത് ടീമുകൾ ഉള്ള ഐ എസ് എൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ നിലവാരം എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നിനി കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടിയിരിക്